，八四哥，山下发现白狗子了。白狗子，啊、白狗子、啊，兄弟们，跟我下山看看去。走走走走走走走走什么意思？我就是扶心腹的灵柩回乡，也没什么值钱的东西，大家请个方便呗。可以给我放了，保我。你还是个义匪呢，义匪都讲信用啊！刚才不是说好了吗？把他先放了，放了呀！我告诉你，我们这些土匪跟你们这些白狗子没什么信用可讲的。我们不是白狗子，我们真的是行医的，我们就是怕半路有人劫道，我们才伪装成这样。别别别，继续编，没了，别理他。我们没有编。这个女人埋了多可惜啊！这女人这么漂亮，要不咱们留着，过一边去。说什么呢？司令不是说了吗？不能糟蹋一个女人。听见了？听见了？听见了？没？哎，听你们这口气，你们总司令还是个好人呗？那你们总司令叫什么？我们可不可以见见他？<笑>就凭你，想见我们总司令，想都别想。怎么就见不着了？啊？他多什么呀？再说了，司也得死个明白吧？就是。好，是条汉子。反正今儿你也是要死的人了。听好了。别吓着你啊！我们司令的名字叫刘铜锣
，吓人了。埋吧，啊，埋吧埋吧，赶紧把我埋了。埋完之后啊，你们上山告诉你们老大，说你们这帮小土匪把这兄弟给埋了。<笑>你临死之前还派什么亲戚呀、啊、你？你问问他，认不认识叫方刚子的？他要敢说不认识，让你劈死他。我今天就先把你给劈死，妈的！你混蛋！快埋！我不是白狗子，真的不是白狗子，我是曹丽君。啊，停停停！你叫什么？我是曹丽君。你跟刘同罗说，就是有个叫曹丽君的来找他。曹丽君？<笑>我凭什么给你通风报信啊？刘同罗从小就喜欢他，不信你去问他呀。我们刘司令已经有喜欢的人了，现在是我们压寨夫人。听见没有？<笑>有喜欢的人啊。放雷吧，他是我姐，我是他亲弟弟。瓜子哥，是不是我们抓错人了？要不要通报大哥？别吧，你回去，把你车的东西拉回山上。我处理完他俩，我就上山。行啊，这探子工作做得不错呀。我们大姐的名字你都知道，可惜呀、啊，可惜，我们土匪根本就没有你俩这样的亲戚。我才是他亲弟弟，你是不是傻呀？我已经说得够清楚了吧？你才傻呢！赶紧叫他过来！你小子还横呢！埋了，够了，来。刘德罗，你埋你亲兄弟，你不得好死，你得让雷给劈死。刘德罗，我让你骂，你给我埋。这边是黄安县城白狗子的地盘，这边是戚丽萍，共产党站着，中间咱加上刚从薛以城那儿弄来的天台山，就是这么个地形。这不就是三分天下吗？哎呀，你看地盘，咱们确实不小，但说论实力啊，咱们还真不一定是他们两家的对手，咱们在人家眼里肯定就是一块肥肉。哼，咱们这块肥肉可不是那么好吃的。吃，他们肯定是想，但问题是怎么个吃法？切，管他呢！哎，铜锣，我觉得呀，咱……杨、哎、哥、哎哎哎哎哎，干什么呀、哎哎？你这抢的什么呀？劫个花轿也就算了，怎么连灵车也劫啊？什么东西，净给我们老君山找晦气！嗯嗯嗯嗯嗯，这什么呀？嗯，铜锣，这是西药。啊？人呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是一对白狗子狗男女，假装扶桑吊孝，从咱们山下路过。要不是我们不发晦气，就让他们俩给混过去了。嗯嗯嗯，现在人呢？嗯嗯嗯嗯，埋了。嗯，可不是嘛啊，不是您说的白狗子就得活埋嘛。不过现在白狗子太狡猾了，临死还跟您攀亲戚，说什么是大姐的亲弟弟，叫什么名字？叫方方什么来着？也记不住了，估计是他瞎编的，肯定是胡说八道呢。嗯嗯嗯嗯
兄弟啊！聊错了。哎哎，丽君，你怎么回事啊？啊，要是再晚点，我哥鸽子就没了。就是，今天真是大水冲了龙王庙啊！你少跟我嬉皮笑脸的，没有你这样的，你就是该死。丽君，他就是该死。对，我该死。我该死，是我的错，行了吧？哪有你这样的呀？来到我们寨子上，跟你们压压惊啊！走走走走走走走，走，走，走，走，行了，别生气，比赛开始。行啊，小子，下脚够重的行啊你，功夫舰长，真不愧是我爹的好徒弟。刚才我这还脚下留情呢，如果稍微使点劲儿，你呀，山底下见了。切，这一夸你，你还上天了你。刚子，别用方家拳跟他打，我天天跟他对，他现在都烂熟于心了。你换一套拳法，他可能就不一定会了。咱不带支招的啊！行行行，这一局啊算我输了。你用我们方家的拳法把我打败了，我输的心服口服。嗯，要不，咱们再比比兵器？好啊，啊，来来，第二回合老子赢了！你没事吧？啊？什么？你就赢了？不是说好了吗？这场比试兵器，你怎么不动上手了？这不叫兵不厌诈吗？在战场上打仗，哪管你怎么赢的？那是打仗，咱们现在比武呢，得按规矩来吧？反正我赢了。哎，你小子，你你你你叫你走。哎，要不你松手，你干嘛呀？你把他放开！哎，你让他松手。哑巴，放开他！刚子，没事吧？没事。董罗，啊，这什么套路啊？啊，还得帮手呢。我这个哑巴弟兄啊，就是看不得我被人欺负。哎，要不然今天算你赢。什么叫算我赢了？这场本来就是我赢了，不服是不是？再比一场，打就打呗。哎哎，别打了，别打了！你俩再这样打下去啊，真是要打出事儿不行。要我说，咱们让丽君评评理。丽君，你来说说，他们两个到底谁输谁赢？哎，对，哎，对对对对，哎，这样我说呀。这一关比的是拳脚，那显然是铜锣胜了。哎，这第二关呢，比的是兵器，虽然最后是铜锣制住了杠子，但是用的还是拳脚，没有胜在兵器之上。而且最后如果不是这位哑巴兄弟帮忙，那铜锣肯定是输了。所以我觉得应该打平。哎哎，咱们大人有大量，行，我同意，打平。杠子。说话呀！平就平呗，丽君说平了就平了。改天再打，好，改天再打。
心吧，金城。哎哎哎，长官，哎长官长官，哎长官好，我我们是呃新来的戏班，今天专给黄云城来唱戏的。走了走了，哎哎，走了走了，走。来来，快。别提我演的行，哎，小二，哎，过来过来，给团座上茶。哎，好，哎，团座，您坐。哎呀。你们怎么来了？你瞎了眼啊！这刘排长奉夏局长之命前来检查。钥匙呢？钥匙在在。哈哈哈哈哈！杆子，拿吧，想拿多少拿多少。你们的药，来，总理啊，这还有药箱。行了，差不多，够了，够了，一会儿出不了城就麻烦了。好，下次想要再来拿。走，走。马车呢？就在墙外边呢。好，你的弟兄们先出城门，在城墙外的树林等我们。好，走，小心点。你先去看看方雷姐和丽君他们脱身没有？那你呢？我随便逛逛，一会儿去找你们去。你怎么那么多事儿？快点啊！哎呀，也不知道新戏班子的戏唱完了没有。
还想去看看呢。别想美事了，估计这会儿该唱亚洲大戏了。动我就打死你！干嘛呢？写字呢？什么字？精忠报国。哼，老子这辈子最佩服的就是岳飞，你是谁？不错嘛，刘同罗，你果然没有食言，还真的当上土匪了。现在胆子这么大，连县衙都敢闯进来了？那又怎么了？黄安城就是我家，我想来就来，想走就走。快走吧，事情已经办完了。奴家想了，别急，戏还没唱完，现在还不能走，太危险了。别啰嗦了，快点走吧！小娘子，我们走吧。东西已经到手了，准备准备撤吧。啊，我呢？信阿溜达呢，一会儿就到。哈哈，哎哎哎，团子，要不要让刚才台上那两个小娘子都下来陪陪你们？快去！哎，好好好，小二。大娘，我被我爹抓回去。连夜送到广州，哎，后来我又考进了陆关军校，这不刚刚毕业回家，就被韩氏团长抓了个差。回来你不上山去找我？哼，我刘同罗在老君山可是大名鼎鼎，无人不知，无人不晓。我是想去找你，可是你干的好事儿，我全都知道了。哦，怪不得那个夏道君突然变得聪明了，原来那个幕后高人是你呀、啊！大姐，二姐，不好了，夏道君那个混蛋让你们二位下去陪他们喝酒，这两个老色鬼，我一枪崩他们去！刚子，你先别急，我和丽君下去对付那个老色鬼。跟着白狗子混，能有什么出息啊？不如这样，你把这身皮脱了，跟我上山，一起干，怎么样？怎么，你让我跟你上山，做山大王？方杠子可回来跟我混了，咱们哥仨就差你了。是兄弟，我才要告诉你，官是官，匪是匪。咱们早晚得站着对接。你这是跟我叫板是不是？哎呦，我看看啊，哎呦，你这小模样真好啊。真好啊！金戒药品二十箱
先记账。铜锣六年五月十五。哎，大爷问你，你是哪儿的人呢？不要动手，有话好说。你看看我是谁？刘德拉呀！别跟我叫板了，快去西院看看吧，那边现在可热闹了。哎呀，我怎么把这事儿忘了？李杰，别走！铜锣，现在这种情况，你还出得了城吗？整个黄安城都是韩系的部队在把守，只有北门是保安团的地区。兄弟，走北门。韩雪，向党军，快！我在北门等你。先走了，城门肯定关了，我们出不去的。他们现在把所有的城门都封锁了，我们这下肯定出不了城了。没事，我们走北门，那有人接应我们。你葫芦里卖的什么药？哼，到了你就知道了。走，走，走，放力气，走，快快走。上的人是谁？戴慧萍。走。刚子啊，哎，昨天兄弟我帮你那么大个忙，怎么你也得给点好处吧？还要是好处了？我姐都说你了，你差点把大家都害死。你咋那么没良心呢？那么好几袋薄皮大耳线药品从天上掉下来的。行行行，你说吧，要什么好处？哎，你能不能替我弄点香？你想什么你？你把我们共产党当什么了？做买卖的？哼，反正不给点好处啊，那些药别想拿走。哟，你可真是我兄弟啊！啊。还跟我使上土匪那一套了？哎，咱就是土匪。哎，这里的规矩就是这样，你给不给吧？司令，啊，什么事儿？司令，山下有两个国军，说要见你呢。哎，国军直接埋了就行了嘛。是。哎，不对，司令，这不上次埋错了吗？万一，也对，这万一又埋的是兄弟呢？啊，是，他是这么说的。啊，戴慧萍。啊，对，就是他。呵，这小子来得够快的啊！行，明路，一个，得令，传下去。呵呵，兄弟，真的来了啊！大哥。看看谁在这呢？杠子
昨天晚上我在城楼上就远远看见你饺子了，我也看见你了，谢了，刚走。为什么？你现你现在是国民党，我是共产党，两党不和，算了吧。哎，大哥，现在这个臭小子毛病是越来越多了，手就不握了。可你是我兄弟啊，来个拥抱吧。更早，兄弟，还有我呢。兄弟们，六年不见了，不容易啊。是。慧平。哎呦，这衣服穿的，人还是帅气啊！昨天晚上在城楼上那个人，真是你啊！啊，方丽姐越来越漂亮了，哎，嘴真甜，我喜欢。慧萍，好久不见了。李军你好，听说你后来上了黄埔军校。听说你跟杠子现在都加入了共产党。是，要不是李先生，我和李军也不会加入共产党。哎呀，站了这么半天了，快要叙旧啊，坐下叙。对，哑巴，把我最好的茶拿来。你们这怎么都没神啊？快点，都给我打起精神来。快一点啊，打起精神来。哎，这个刘通啊，杀人越货，气焰嚣张。哎呦，要我说啊，团座，这个此人不灭，活安城一天不得安宁啊。我听说刘铜锣杀了你的姑爷，土匪薛以成。哎，谣言，纯粹是诬陷，我怎么能跟土匪有关系呢？老夏，无风不起浪，你要好自为之。是是是是，看看吧，堂堂县长的公子戴慧平都与山贼有交情，你说你们环县的土匪还能较劲吗？有团座亲自坐镇指挥，刘通罗死定了。这是什么事啊？司令，我和小陈侦查了，他是带兵来的。这是一直在想你们呢。行行行。哎，慧萍啊，哎，你说你这回家吃饭咋穿成这样呢？这一身都穿齐了。我今天来的确有公务在身。通罗。能否进一步说话？慧萍，你干嘛那么认真呢？在座的都是自家兄弟姐妹，什么公务私务的，等等再说。哎，不忙。恭喜刘旅长，今天我来是给你贺喜的。什么？旅长？旅长？他那是给你封官呢。给我封官干啥呀？在老君山上，只有我给别人封官的事儿。湖北全省清乡督办公署第二军司令部委任状，司委任刘同罗为。哎，停停停停停！我是总司令，我干嘛跟在别人屁股后面混饭吃啊？这是湖北全省清乡督办公署给你的委任状。废话少说，坐下喝茶。来，戴慧平，这次来是想拉拢刘同罗。资委任刘同罗为第二军第六师第二五一旅上校旅长。恭喜旅座。啥驴座马座的？这是你的军衔，比我还高呢。慧萍，你这出去念了几年军校，咋混成这副德行了？我是受湖北全省清乡督办公署刘玉民军长之托，来给你送达委任状的。嗯，行头还不错，嗯，哎呀，假的，假的，我还以为是真的呢。你们国民党净玩虚的，看着金光闪闪的，原来是糊弄人的。哑巴，穿上看看。来来来，来来，我看我看。哎呀，哎呀，这戏吧，赛过二郎神了。来来来，给我穿着，我穿着。哎呀，怎么样？你们看怎么样？气派不
。司令，这事儿送给我吧。你要他干嘛呀？敲锣传号令啊！这敲锣传号令的都是上校，那发号施令的人得多大官啊？哎，说得好，这步行动归你了。得令。怎么了？司令，我下去看看去。快去。乖乖，这家伙真厉害呀！哎呦，这山上的一个小鸡崽子，能经得住这大炮吗？哎，经不住，给我接着轰！哎，是，进行射击。是。站住！啊，往后站，炮弹可不长眼。吓谁呀？你们几方炮弹就想把老子吓死啊？白山上的白狗子，又保护咱们呢。兄弟们说，山下围了一圈白狗子，咱们被包围了。戴桂平。这些官兵是你带来的，我只是受托上山劝你，劝我，用炮弹来做歼灭礼。山下的是韩氏团长，他们可能等着急了。戴桂平，你真行啊！你们国军不光是剿我们，还剿匪呢。这哪里是赵安，分明是来逼我投降嘛！大哥，你还是接受伟人状吧，否则的话，不但寨子会被炸平，你的性命也难保。呸！老子是怕死的吧？几发炮弹就想把老子的弟兄打散，妄想！大哥。就算不为自己想想，也要为你百十来号兄弟想想。他们都是我的人，生在一起，死也在一块儿。大哥，我是上是司令的人，死是司令的鬼。我吹你大爷！俺娃子，去鸣锣。是。红红，兄弟们都准备好了，出动你一群人将。放了一群，你们不能送死。我们现在不跟他们拼，等死。慧平，你最好劝劝姓韩的，这要真打起来，谁也占不了便宜。别理他，跟我来。铜锣，混蛋！光知道开炮，连个人影也不见。这些贪生怕死的白狗子！我是念在兄弟情分才给你指条生路。要是你不肯合作，他们连续轰炸不到半个小时，这个山头就会炸上天。大慧平，你算是哪门子兄弟？你们不要一意孤行。大慧平。你小子信不信？我现在一拳崩了你！王立群，你趁我现在还没有改变主意，赶紧给我滚下山！你们不要一意孤行了，你们是跑不掉的！给我滚！滚！打扰被炸的受不了了，要投降喽！俺娃子，在，带着你的弟兄守东边。是，兄弟们，走，走，走，走。娘们，带着你的弟兄去西边。嗯，走，走，走。刘同龙，你不要太固执了，你小子才固执呢。你忘了？咱三个从小就是白狗子的死对头，你今天不帮我也就算了，还带着白狗子来打我们，真是太不够义气了。戴火平，你忘了吧？我爹和他爹都是被白狗子害死的。国民党为了清党，不仅要灭共产党，还杀害了三十多万无辜的爱国人士。我正是因为知道清党，才来救你们。要不然那天晚上在城里，我就不会放你们走。今天来我也一样，彭罗、杠子，你要我怎么说才肯相信我是来救你们的？那你告诉我们，怎么救啊？能跑救啊？戴桂平，你下去马上告诉那个姓韩的，叫他有炮弹尽管用，老子跟他血战到底。我要是下山了，这里就会被夷为平地。戴桂平
，孽贼，我们还是兄弟的份上。我今天放你一马，你马上给我下山，从此两不相欠。做兄弟的，最后再劝你一次，不要自寻死路。嗯。好，咱们战场上见。站座，我为您说服刘铜锣顺利归降，犹如使命，请团座之罪。你只身入虎穴，已经尽力了，我不会怪你，怪只怪那些土匪不知好歹，不足教化，不把他们扎个稀巴烂，他们是不会屈服的。团座，惠平以为眼下继续攻击，恐怕不是良机。刚才我军先开炮火，土匪已有防备，此时再战恐有伤亡。不如等到深夜，趁土匪毫无防备之时，再行剿灭。不，对于这样的顽匪，我绝不能心慈手软，唯有趁热打铁。这是我跟白狗子之间的事，不能连累你和丽君。这样吧，我掩护，你们退回出去。你说什么呢？我要是跑了，还是你兄弟吗？方雷姐，你带兵走。我不走，我哪儿也不去。要不你跟我们一起走，要不我就留下。铜锣，我们不走。是，我们不走。嗯，都一起。司令，司令，司令，对面的寨门被炸平了，出不去了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。这是什么呢？西边的寨门也被炸了，底下有五十个炮兵呢。把山上所有的绳子都给我找出来！是，让开！大家跟我来，去后山！我炸死你们土匪！戴副团长，土匪下山的路只有这一条吗？是，下山的路只有一条，那就好。那就只有劳烦大夫团长带着人把守这个咽喉要道。我这里留下所有的炮兵就够了。是。大夫团长，我可不希望你守的是华容道，更不希望你做关羽。谢老君，哎哎，在。带着你的手下，给我死死盯着这小子。如果他想徇私枉法，你就可以当场毙了他。去吧。好。司令，找遍了全身，就找到这四根。啊。行了，够用。哎，哑巴。我，用绳子干嘛？弟兄们，山下的白狗子，无论从人数上，还有武器配置上。都比我们多，他们以为有大炮就可以把我们打垮，简直是痴心妄想。今天，咱们就让他们看看，咱土匪的路不止一条。这个贤侄啊，呃，都预备好了吗？就请夏团总批评指正。依你之见，这些土匪能从这里下来吗？只怕他们此时已经下山了。什么
，难道你真的是在守华容道？有去无回，结果不也是一样吗？每天的这个时候，山腰上都会起大雾，咱们有半个时辰，我们就利用这段时间把他们炮兵干掉。行啊，越来越聪明了，跟我来吧。这叫人算不如天算，安师，你还有什么话要说吗？少废话，要杀必杀。是，甭跟着废话，干脆先崩了他，演吧，让开。
，小心！团座，我们来晚了。戴桂平，你什么意思？是老子安排的。<笑>刘同龙，天算不如人算，你以为你赢了吗？<笑>夏团总，嗯，给我把他们绑了，打了。团座，团、哎、座、哎哎哎，咱把他毙了得了。嗯、刘同龙。你找死，那我就成全你。报！我不会让你这么轻易的死，我要把你带回黄安城，当众砍头。我要让黄安城的老百姓看一看跟我韩石作对的下场。来人呐，全部给我押走！押走！是。走！走！走！走！走！走！这些虾兵蟹将，全体都有，预备。还是把他们收编了吧。变形了。
管怎么说，咱哥仨还留着一个活口。慧平，你可记住了，到时候把我和铜锣埋在一起。还有我，我也要跟你埋在一起。还是，你个王八蛋，你给老子来个痛快的！等老子化成厉鬼，再来索你的命！刘通龙，你都死到临头了，还口出狂言！戴副团长，赶快下命令，砍头了！老徐啊，没想到你这么义气，大恩不言谢啊！不要客套，我是来还你这条人命的。今天这法场结的不错，啊，够绝的。<笑>兄弟，你以为在咱皇安地界上就你会打仗啊？老徐，就算你厉害行吗？什么叫算我厉害啊？我是赢定了。你这诸葛亮没算到吧？我告诉你。人活在这世上，图的就是一个义字儿。现在你我俩清了。哎，老薛，啊，你不止把我的人情还了，还救了我这么多弟兄。你说怎么报答你吧？哎，这，原来你们没有杀薛玉成啊？啊，你说只要我能做到，好，那就跟着我，到我的薛家寨，当二当家的怎么样？啊，你小子想得美。我要回我的老君山，我才不做你的手下呢，兄弟啊！你不要再回去了
，那个寒食啊，已经把你的兄弟全都杀光了，山寨也都轰平了，你知道不？那又怎么着？只要我刘通罗在，寨子可以重建，弟兄可以重招，早晚有重整旗鼓的一天。好样的！看来我这小庙啊，成不下你这个大神仙。这样吧，兄弟，以后要是用得着我的地方，你知会一声。有兄弟。后会有期，后会有期。弟兄们，回山寨。是。是是走。原以为薛以成也就是个山野莽夫，没想到还这么讲义气。我这次是欠了他一个大大的人情啊！行了，铜锣，别卖关子了，赶紧讲讲到底怎么回事吧。哎，要不是我们司令，他早就被那两个手下给砍死了。嗯。